ஸ்பேஸ் சம்பந்தமான இந்த வீடியோல நாசாவால் அனுப்பப்பட்ட வாயஜர் ஒன் அண்ட் டூ ரோபோட்டிக் ப்ரோப்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த ரெண்டு ப்ரோப்ஸ் தான் நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தையும் தாண்டி டீப் ஸ்பேஸ்ல டிராவல் ஆகிட்டு இருக்க மேன் மேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இத பத்தின ஆச்சரியமான தகவல்கள் நிறையவே இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட வாயஜர் ஒன் மற்றும் வாயஜர் டூ கடந்த நாற்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பில்லியன் மைல்களை தாண்டி இன்னமும் டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கு இன்றுள்ள சொன்ன மாதிரி இந்த வாயஜர் ப்ரோப்ஸ் தான் நம்மளோட பூமியை விட்டு மிக அதிக தொலைவு சென்ற மனிதனால உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் இத சேட்டலைட்னு கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதை அனுப்பின நாசா கூட இத ரோபோட்டிக் ப்ரோப்ஸ் தான் குறிப்பிடுறாங்க இப்போ இந்த மிஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வரலாறுல இருந்து இதனால மனிதர்களுக்கு தெரிய வந்த தகவல் வரைக்கும் பல விஷயங்களை பத்தி ஒன்னொன்னா பாக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் மற்றும் எழுபதுகள் காலகட்டத்தில் நாசா என்ன பண்றாங்கன்னா பிளானிட்டரி கிராண்ட் டூர்னு ஒரு பெரிய மிஷனை கண்டக்ட் பண்ண திட்டமிட்டாங்க இந்த மிஷன்ல அவுட்டர் சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லப்படுற பூமிக்கு வெளியே இருக்க கோள்கள் அதாவது மார்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு புளூட்டோ வரைக்கும் போய் அந்த கோள்களை ஆராய்ச்சி செய்ய ரோபோட்டிக் ப்ரோப்ஸ் அனுப்பலான்னு நாசா திட்டப்பட்டாங்க இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு புளூட்டோ தான் ஒரு பிளானட் இல்லைன்னு அறிவிச்சுட்டாங்களேன்ற கேள்வி வரலாம் சமீபத்துல தான் அது ஒரு பிளானட்டா இல்லை என்ற டிபேட்டை எழுந்துச்சு பல்வேறு வாதங்களுக்கு பின்னாடி அதை ஒரு டுவார்ஃப் பிளானட்னு ஏற்றுக்கொண்டுட்டாங்க ஆனா இந்த ஆரம்பிச்ச காலத்துல அதுவும் ஒரு பிளானட்டா தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு இந்த பிளானட்டரி கிராண்ட் டூருக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் மெரினர் ப்ரோக்ராம் இந்த மெரினர்ல மொத்தமா பத்து ரோபோட்டிக் ப்ரோப்ஸ அனுப்ப திட்டமிட்டாங்க ஆனா ஒரு உண்மை என்னன்னா இந்த மெரினர் ப்ரோக்ராமோட ஆரம்பத்துல ஓஎஜர் ப்ரோப்ஸ உருவாக்குற ஐடியாவே நாசாவுக்கு இல்ல பிற்காலத்துல ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனாவ தான் இந்த ப்ரோப் செய்ய உருவாக்கினாங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இதுக்கான பெயரும் மெரினர் லெவன் அண்ட் டுவெல்னு தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் இந்த ப்ரோப்ஸ உருவாக்குனதுக்கு பின்னாடி தான் இதுக்கு ஓஎஜர்னே பெயர் வச்சாங்க அமெரிக்காவோட சவுத்தன் கலிபோர்னியால இருக்க ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் லேபரட்டரியில அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோப்ஸ் ரொம்ப கவனமா உருவாக்கினாங்க அதுவும் ஓஎஜர் ப்ரோப்ஸுக்கு முன்னாடி அனுப்பப்பட்ட மெரினர் ப்ரோப்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை எல்லாம் சமாளிக்க முடியாம செயல் எழுந்ததோ அதுக்கெல்லாம் ஈடு கொடுக்கும் விதத்துல தான் இத டிசைனே பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைவான எரிபொருள் பயன்பாட்டிற்காக கிராவிடேஷனல் அசிஸ்ட் சொல்லப்படுற ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தையும் இதுல பயன்படுத்தினாங்க இந்த கிராவிடேஷனல் அசிஸ்ட் பத்தி சுருக்கமா சொல்லணும்னா இந்த ப்ரோப்ஸ் பூமியை விட்டு வெளியே போன பின்னாடி எந்த கோளுக்கு பக்கத்தில் போகுதோ அதோட ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தியே அந்த கோளை வேகமா இந்த ப்ரோப் கடந்து போயிடும் இந்த முறையவும் சாதாரணமாவெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது எல்லா கோள்களுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில அலைனாகும் சமயத்துல தான் இத செயல்படுத்தவே முடியும் அப்படி நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே ஏற்படக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு வரிசையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளோட இறுதி பகுதியில ஏற்படுவதை கவனிச்சாங்க நாசா இத தங்களுக்கு சாதகமாகவும் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர்ல இருந்து முதல்ல ஓயஜர் டூவையும் அதற்கு அடுத்ததா ஒரு பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில ஓயஜர் ஒன்னையும் வெற்றிகரமா லான்ச் செஞ்சாங்க உண்மையில இது அனுப்பப்பட்டதற்கான முக்கியமான நோக்கம் ஜூபிட்டர் அண்ட் சாட்டன் பிளானட்ஸ ஆய்வு செய்வதற்காக தான் அந்த மிஷன் ஒரு பெரிய சக்சஸ் ஆகவும் முடிஞ்சிருக்கு அதை தொடர்ந்து அந்த கோள்களோட நிலவுகளை ஆராய்ச்சி செய்யலான்னு மற்றொரு மிஷனை உருவாக்கினாங்க அதுவும் சக்சஸ் ஆகுது அதுக்கு பின்னாடிதான் ஓயஜர் ப்ரோப்ஸ இன்டஸ்ட்ரியல் ஸ்பேஸ் டிராவலுக்கு யூஸ் பண்ண திட்டமிட்டு இருக்காங்க ஓயஜர் ப்ரோப்ஸ் அனுப்பப்படும் சமயத்துல இவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வரைக்கும் செயல்பட்டாலே பெரிய விஷயம் தான் நினைச்சிருந்தாங்க ஆனா ஓயஜர் ப்ரோப்ஸ் ரெண்டுமே அதை பொய்யாக்கிட்டு இன்னமும் செயல்பட்டு வருது இது இவ்வளவு நாள் செயல்பாட்டில் இருக்க முக்கியமான காரணங்கள் ஒண்ணு இதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க பவர் சப்ளை இதுக்கு ரேடியோ ஐசோட்டோ தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் சொல்லப்படுற பவர் சப்ளை இதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு குட்டி நியூக்ளியர் பவர் பிளான் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி மூணு ஜெனரேட்டர்ஸ் மூலமா இதுக்கு பவர் கொடுக்கப்படுது இப்போ இந்த ஜெனரேட்டர்ஸ் ஆரம்ப காலத்துல கொடுத்த எனர்ஜியை விடவும் நாற்பது மடங்கு குறைவா தான் இப்போ கொடுத்துட்டு அடுத்து இது கடந்திருக்க தொலைவு இப்போ வரைக்கும் வாயஜர் ஒன் ப்ரோப் ஆயிரத்தி முன்னூற்று நாற்பது கோடி மைல்களை கடந்து டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கு வாயஜர் டூ ப்ரோப் ஆயிரத்தி நூறு கோடி மைல்களை கடந்து டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கு அதுவும் எந்த ஸ்பீட்லனா வாயஜர் ஒன் மணிக்கு அறுபத்தி ஓராயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் வாயஜர் டூ ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் பயணம் செஞ்சிட்டு இருக்கு இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது பத்து லட்சம் மைல்கள் வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ப்ரோப்
ஓஎஜர் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுலயுமே பொருத்தப்பட்டிருக்க இந்த கோல்டன் ரெக்கார்டு எதுக்குன்னா ஒருவேளை இந்த ரெண்டு ப்ரூப்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு நம்மள மாதிரியே அறிவியல் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஏலியன் சிவிலைசேஷன் கைப்பற்றினா அவங்க மனிதர்களை பற்றியும் பூமியை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தகவல்களை இந்த கோல்டன் ரெக்கார்டுல ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க அதுல அப்படி என்ன தகவல்கள் இடம்பெற்றிருக்குன்னா உலகத்துல பேசப்பட்டு வர்ற ஐம்பத்தைந்து மொழிகள்ல ஒரு வெல்கம் நோட் மற்றும் பூமியில இருக்க உயிரினங்கள் பற்றின சில படங்கள் சூரிய குடும்பத்தோட வரைபடம் அதுல பூமியோட இருப்பிடம் போன்றவை பூமியோட இயற்கை சப்தங்கள் அது மட்டும் இல்லாம மியூசிக் ரெக்கார்ட்ஸ் பலவற்றையும் அந்த கோல்டன் ரெக்கார்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க இருந்தாலும் இது வரைக்குமே எந்த ஒரு ஏலியன் சிவிலைசேஷனும் அதை கைப்பற்றின மாதிரி தெரியல இந்த கோல்டன் ரெக்கார்ட்னால பல வருஷம் எந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சியும் உருவாகாம தான் இருந்துச்சு ஆனா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இதன் மூலமா ஒரு குழப்பம் ஒண்ணு உருவாகி இருக்குன்னு சொல்லலாம் காரணம் சில ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்துப்படி நாசா அந்த கோல்டன் ரெக்கார்ட விண்வெளிக்கு அனுப்பி இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்துல உண்மையில ஏதாவது ஒரு ஏலியன் சிவிலைசேஷன் கிட்ட இது கிடைச்சா அதுவே கூட மனித இனத்தோட அழிவுக்கு காரணமா அமையலான்னு கூட சொல்றாங்க இந்த வோயஜர் ப்ரோப்ஸ் இதுவரைக்கும் பல முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளையும் மேற்கொண்டிருக்கு உதாரணமா வியாழன் மற்றும் சனி கோள்களை பற்றின இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரியாத பல புதிய தகவல்களை பூமிக்கு அனுப்பியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோள்களை சுத்திட்டு வர்ற இதுவரைக்கும் கண்டறியப்படாத பல நிலவுகள் பற்றின தகவல்களையும் வோயஜர் ப்ரோப்ஸ் பூமிக்கு அனுப்பியிருக்கு ஒயஜர் ஒன்னால செய்யப்பட்ட இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் மிக அதிக தொலைவுல இருந்து பூமிய படம் எடுத்தது இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற போட்டோ தான் அது இந்த போட்டோவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல பூமியில இருந்து ஆறு பில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவுல ஒயஜர் ஒன் படம் எடுத்திருக்கு அதுல தெரியற ஒரு சின்ன ப்ளூ டாட்ல தான் நாம இருக்கும்னு நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே பிரமிப்பா தான் இருக்கு தொடர்ந்து டிராவல் ஆகிட்டு இருக்க இந்த ப்ரோப்ஸ் வரப்போற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்குமே ஃபுல் பங்கன்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது வரைக்குமே இந்த ரெண்டு ப்ரோப்ஸையும் பூமியில இருந்து நம்மளால கான்டாக்ட் பண்ண முடியும் ஆனா அதுக்கு மேல பவர் சப்ளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகி ஒவ்வொரு பாட்டா செயல் இழக்க ஆரம்பிக்குமா அப்படி செயல் இழக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு கட்டத்துல அந்த ப்ரோபுக்கும் பூமிக்குமான தொடர்புமே துண்டிக்கப்படும்னு சொல்றாங்க ஆனாலும் இதனோட பயணங்கிறது முடிவில்லாம தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும் காரணம் இப்பவே நம்ம சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி அதாவது சூரியனோட கிராவிடேஷனல் ரிஜ தாண்டி டீப் ஸ்பேஸ் சொல்லப்படுற இன்டஸ்ட்ரியல் ஸ்பேஸ்குள்ள அது என்டர் ஆகிட்டதா சொல்றாங்க அடுத்த ஏழு வருடங்கள்ல இந்த ப்ரோப்ஸ் இன்னும் பல லட்சம் மைல்கள் கண்டிப்பா கடந்திருக்கும் சோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேல தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டாலும் அதோட பயணம் கண்டிப்பா நிற்காது ஒரு கணக்கின்படி இன்னும் நாற்பதாயிரம் வருடங்கள் கழிச்சு சூரிய குடும்பத்துக்கு பக்கத்துல இருக்க அதாவது ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்க கிளைஸ் போர் நட்சத்திரத்தை அது சென்றடையும் சொல்றாங்க இதுக்குள்ள பூமியில என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நிகழ்வு தெரியல மனித இனம் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை அடைஞ்சிருக்குமா இல்ல மனித இனமே அழிஞ்சு போயிருக்குமான்றதும் கேள்விக்குரிய விஷயம் சொல்லணும் இந்த வோயஜர் ஒன் அண்ட் டூ ஓட லைவ் ஸ்டேட்டஸ் நாசா ஒரு சைட்ல தொடர்ந்து பிராட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க அந்த சைட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு விருப்பம் இருந்தா அதையும் பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ